দেশে করোনা রোগী শনাক্ত পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছে ছিয়াশি দিনে গত তিন দিনে ছিয়ানব্বই জনের মৃত্যু বাসে দ্বিগুণ ধরা নেয়ায় বাড়ছে যাত্রী অসন্তোষ করোনার স্বাস্থ্যবিধি মারার বিষয়ে অগ্রগতি অবৈধ পথে ইউরোপ যাত্রায় নিখোঁজ অনেকেই পাচার চক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে গ্রেপ্তার সাত রাজশাহী চাপাই সহ বিভিন্ন জেলায় জমজমাট আমের বাজার যোগান ভালো হলেও দাম চড়া যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকায় নিয়ন্ত্রণে আসছে না করোনার সংক্রমণ সর্বোচ্চ মৃত্যু ব্রাজিলে सर्वोच्च मृत्यु एक चल्लिस जन ए दिन पर्त कर सारा देश चिकित्साधीन आज चल्लिस हजार चीने संक्रमण शुरू प्राय मास पर आठ मार्च देश प्रथम शन करना रोगी एर ऊनतम दिन और एकश जन शर पावाए यह भाइर एर मात्र छदिन पाँच जन के संक्रमित करना भाइर चौदह एप्रिल देशे करना आक्रांत संख्या छड़े जाए एक हज़ार छब्बीस एप्रिल मोट आक्रांत संख्या छड़िए जाए पाँच हजार प्रथम रोगी शन सतान्नतम दिन चार मे ए संख्या स्पर्श कर दस हजार एर मात्र एगारो दिन पर पंद्रह मे नतून को आो दस हजार जन करना शन अर्थात प्रथम करना रोगी शन आठषट्टीतम दिन संक्रमण छड़िए जाए बीस हजार पर दस हजार आक्रांत खबर आसे बस मे मात्र सात दिन आठाश मे प्रथम आक्रांत शन एकाशीतम दिन मोट आक्रांत छड़िए जाए चल्लिस हजार अर्थात आक्रांत संख्या त्रि हजार के चल्लिस हजार छड़ाते समय मात्र छय पर दस हजार छड़ाते समय लागे और कम आक्रांत चल्लिस हजार के पंचाश हजार छड़िए जाए मात्र चार दिन দেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রথম মৃত্যুর খবর আসে এগারো মার্চ এর আঠাশ দিনে এ সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় পঞ্চাশ মৃত্যু সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে একশো ছাড়াতে সময় লাগে পাঁচ দিন মৃত্যু একশো থেকে দুশো ছাড়ায় আঠেরো দিনে ষোলো মে করোনায় মৃত্যু তিনশো ছাড়িয়ে যায় পাঁচ দিনে মৃত্যু সংখ্যা স্পর্শ করে চারশো একুশ থেকে পঁচিশ মে প্রাণহানি হয় আরও একশো জনের অর্থাৎ মৃত্যু সংখ্যা চারশো থেকে পাঁচশো ছাড়িয়ে যায় মাত্র পাঁচ দিনে তিরিশ মে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা পেরিয়ে যায় ছয়শো মাত্র তিন দিনে এ সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় সাতশো ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে করোনা আক্রান্তের হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান একুশতম দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের উপরে ভারত ও পাকিস্তান আশিক হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আশিক হোসেন আশিক বাংলাদেশে আসলে করোনা সংক্রমণ এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে যে ঊর্ধ্বগতি দেখছি সেটি আসলে বিশেষজ্ঞরা কি পর্যায়ে বোঝেন তারা আসলে কি মত দিচ্ছেন এই বিষয়টিতে দেখুন বিশেষজ্ঞরা যেটি বলছেন যে তারা যেটি মনে করেছিলেন আগে লকডাউন আমি যদি একত্রিশ মের আগের কথা বলি যখন সাধারণ ঘুষি ছুটি চলছিল তার আগ পর্যন্ত তারা ধারণা করেছিলেন যে মোটামুটি জুন থেকে জুলাইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আসলে আক্রান্তের যে চূড়া সেই চূড়াটিতে উঠতে শুরু করবে আক্রান্তের সংখ্যাটি তবে এখন যেহেতু লকডাউন খুলে দেওয়া হয়েছে তারা যেটি মনে করছেন যে এটি আসলে এখন নির্ভর করবে সাধারণ মানুষ কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন সেটির উপরে পাশাপাশি সরকার আসলে কীভাবে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটির উপর নির্ভর করবে তো আরেকটি বিষয় যে নিশ্চয়ই আপনি আমি যেটি একটু আগে প্রতিবেদনে আসলে দেখানো হলো যে প্রথম সাঁত্রিশ দিনে আমরা দেখেছি যে এক থেকে এক হাজার জন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা আসতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে সাঁত্রিশ দিন সময় লেগেছিল সেই হিসেবে যদি আমি দুই জুনের আগ পর্যন্ত যদি চিন্তা করি সেক্ষেত্রে ছয় দিন লেগেছে চার দিনের মধ্যে আমরা দেখি যে চল্লিশ হাজার থেকে আক্রান্তের সংখ্যা পঞ্চাশ 
হাজার অর্থাৎ দশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র চার দিনে অন্যদিকে মৃত্যুর বিষয়টি যদি আমরা একটু দেখি তাহলে কিন্তু দেখতে পাই যে তেত্রিশ দিনে এক থেকে একশো জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল শুরুর দিকে সেইটি কিন্তু সেই কম সময়টিও কিন্তু এখন অনেকখানি কমে অনেকটাই কম অর্থাৎ গত তিন দিনে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে একশো জনেরও বেশি মানুষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যতই দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু এই আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুর সংখ্যার মধ্যবর্তী যে সময় সেই সময়সীমা কিন্তু কমে আসছে তো বিশেষজ্ঞরা এটি দেখে ধারণা করছেন যে জুন কিংবা জুলাই পর্যন্ত আসলে এই সংখ্যাটি ঊর্ধ্বমুখী থাকবে এবং এরপরে পরবর্তীতে হয়তো নামতে শুরু করতে পারে তবে তারপরও তারা যেটি বলছেন যে এই সংখ্যাটি ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে কিনা সেটি আসলে পিক বা চূড়া যেটি কি বলা হচ্ছে আক্রান্তের সেটি পেরিয়ে যাওয়ার পরেই আসলে বোঝা যাবে অর্থাৎ যখন থেকে এই সংখ্যাটি আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃতের সংখ্যা যখন থেকে নামতে শুরু করবে তখন থেকে তারা মনে করছেন যে হয়তো করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার যে হার সেটি আসলে কমতে শুরু করবে আসলে আরেকটি বিষয় জানাবে শুরুর দিকে আসলে সংক্রমণের গতিটা কিছুটা কম ছিল এখন কিন্তু তা পর্যায়ক্রমিক হারে বেড়েই চলেছে এবং আপনি যে তথ্যটি জানাচ্ছিলেন যে তিন দিনে ছিয়ানব্বই জন বা তারও বেশি হয়তো মৃত্যু হয়েছে এই বিষয়টি আসলে বাড়ছে কেন এই যে বাড়ার সংখ্যাটি এটি তো ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এই বিষয়ে আসলে তারা কি বলছেন এর একটি বড় কারণ হতে পারে যে আমরা দেখেছি যে যখন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো সবাইকে ঘরে থাকতে বলা হলো তখন কিন্তু দেখা গেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের অসচেতনতাও কাজ করেছে পাশাপাশি সরকারের যে সংস্থাগুলো এটি নিয়ন্ত্রণ করবেন অর্থাৎ মানুষের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করবে তাদের মধ্যেও কিন্তু এক ধরনের দেখতে পেয়েছি যে তারাও কিন্তু ঠিকভাবে আসলে এই মানুষের যে স্রোত সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছেন তো সেই কারণে কিন্তু অনেক খানেই আসলে এইটি ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি বড় শহরে আসলে আক্রান্তের হার সবচেয়ে বেশি কিন্তু অন্য যে শহরগুলো রয়েছে সেগুলোতে এখনও কম কিন্তু এখনও যদি এটিকে নিয়ন্ত্রণ না করা যায় সেই জায়গাগুলোতেও কিন্তু আসলে এই সংক্রমণটি ছড়িয়ে পড়তে পারে অর্থাৎ বিশ শতাংশ আশি শতাংশ জায়গায় এখনও কিন্তু সংক্রমণ হারটা অনেকখানি কম রয়েছে সেটিকেও সেটি এখনই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে কিন্তু সেটি আসলে ছড়িয়ে পড়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যে সচেতনতার কথাগুলো বলা হচ্ছে সেই সচেতনতা বা স্বাস্থ্যবিধি যেগুলো বলা হচ্ছে বারবার সরকারের পক্ষ থেকে সেগুলো মেনে চললে আসলে এই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব আর না এই মুহূর্তে ঢিলে ঢালা হওয়ার কোনো সুযোগ নিয়ে আমাদেরকে আসলে আরো সচেতন হতে হবে দর্শকদেরকে আপনার মাধ্যমে সেই তথ্যটি আমরা জানিয়ে দিলাম বার্তাকক্ষ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন আশিক হোসেন আমরা চলে যাচ্ছি পরের খবরে করোনা মোকাবেলায় আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার পরও গত দু সপ্তাহে বরিশালে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন অতিরিক্ত কমিশনার সহ একাশি জন পুলিশ সদস্য এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন অন্তত ত্রিশ জন এই অবস্থায় যারা সুস্থ আছেন তাদের মনোবল শক্ত রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলছে কর্তৃপক্ষ গত এক সপ্তাহ ধরেই বরিশালে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে পুলিশ সদস্যদের মাঝে শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষায় একদিনে সতেরো জন পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছেন ফলে বরিশাল মেট্রোপলিটান পুলিশের আইসোলেশন সেন্টার কোয়ারেন্টিন সেন্টার ও বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতালে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আমাদের পুলিশ হাসপাতালে আমরা সুচিকিৎসার মাধ্যমে তাদেরকে সুস্থ করে এরই মধ্যে অনেকেই সুস্থ হয়ে তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছে এবং আমরা চেষ্টা করেছি তাদেরকে সুচিকিৎসা প্রদান করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় বরিশাল সিটির চার থানার সদস্যরা করোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন ঝুঁকির মাঝেই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেয়া সহ করোনা রোগীদের দাফন হাসপাতালে স্থানান্তর সহ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা সবসময় আমাদের ভিতরে একটু টেনশন থাকে যে এই বোধ হয় আমরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি আমাদের কিছু লোক অসুস্থ হয়ে গেছে তারা আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসছে আমাদের যে সেবা দেওয়ার কথা আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত তার বাইরেও আমরা আমরা লাশ দাফন করছি লাশেরকে আমরা এক গোরস্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি সেখানে জানা যা অংশগ্রহণ করছি এই কাজগুলো আমরা করছি মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার জানান করোনা সতর্কতায় প্রতিটি পুলিশ কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে জীবাণুনাশক টানেল দায়িত্ব পালনকালে মাস্ক গ্লাভস ও পিপিই পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কিনা সেটা মনিটরিং করছে ভ্রাম্যমান দল তাদের শারীরিক সক্ষমতা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাতে ধরে রাখা যায় আরও বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য কিন্তু আমরা যে সমস্ত ঔষধপত্র দেওয়া দরকার ভিটামিন সেগুলো প্রথম থেকে আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি বরিশাল মহানগরীতে মোট করোনা আক্রান্তের প্রায় ত্রিশ শতাংশই পুলিশ সদস্য তাই পুলিশ সদস্যরা বাড়ি কিংবা ট্রেনিং থেকে ফেরার পর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টিন
ঘূর্ণিঝড় ও করোনা একসঙ্গে দুই দুর্যোগ মোকাবেলার অভিজ্ঞতা ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম গার্ডিয়ানে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে যৌথভাবে নিবন্ধ লিখেছেন ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা নিবন্ধে বলা হয় ঘূর্ণিঝড় আমপানে কালক্ষেপণের সুযোগ ছিল না কিন্তু বাংলাদেশের আশ্রয় কেন্দ্রগুলো সামাজিক দূরত্বের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়নি এতে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে না ফেলে কিভাবে চব্বিশ লাখ মানুষকে ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করা যায় নিবন্ধে বলা হয় বিশ্বজুড়ে কোভিড সরকারের আর্থিক সক্ষমতায় বড় চাপ তৈরি করেছে তবে দীর্ঘমেয়াদী বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক ও জলবায়ু সহনশীল পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় ভালোভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী আমরা এমন একটি সময়ে ঘূর্ণিঝড় আমপানের মুখোমুখি হয়েছি যখন পুরো বিশ্ব কোভিড নাইন্টিনের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করছে এই মহামারী আমাদের বুঝিয়েছে শারীরিক সুস্থতা বিষয়টা কি একইভাবে ঘূর্ণিঝড়ও আমাদের প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়েছে মহামারী ও ঘূর্ণিঝড় দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান ও এগিয়ে যাওয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে যা আমাদের মোকাবেলা করে এগোতেই হবে কিছু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেও বাসের ভাড়া নিয়ে বাড়ছে যাত্রী অসন্তোষ চতুর্থ দিনের মতো দ্বিগুণ ভাড়া নিয়েই চলছে বাস এ নিয়ে বাড়ছে যাত্রীদের অসন্তোষ তবে রাজধানীর বিভিন্ন রুটে চলাচল করা বেশিরভাগ বাসে অর্ধেক যাত্রী নিতে দেখা গেছে বাসে ওঠার সময় স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করতে দেখা গেছে কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে অতিরিক্ত ভিড় যাতে না হয় সে ব্যাপারে অধিকাংশ যাত্রী ও বাস মালিকদের আগের চেয়ে সচেতন হতে দেখা গেছে এদিকে বাসের ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা না মানে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ বিষয়ে প্রশাসন আরও কঠোর নজরদারি বাড়ানোর কথাও জানিয়েছে মন্ত্রী গণপরিবহনে আজকের পরিস্থিতি জানাতে এবার ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই যাচ্ছি রাজধানীর জিকাতলা থেকে যোগ দিচ্ছেন ইজাজুর রহমান ইজাজ বাস চলাচলে কি বেড়েছে কি না স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়ে জনগণ আসলে কতটুকু সচেতন হয়েছে আর ভাড়া নেওয়ার বিষয়ে তো কিছু অভিযোগ রয়েছে এই বিষয়ে কি দেখছেন আজকে আসলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ বিশেষত ঢাকার মধ্যে যারা রয়েছেন তারা যথেষ্ট সচেত সচেতনতা অবলম্বন করার চেষ্টা করেন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি গত একত্রিশে মে থেকে বাস চলাচল শুরু হওয়ার পর থেকে যেরকম পরিস্থিতি ছিল সেই তুলনায় আজকে চতুর্থ দিনে এসে মানুষ অনেক বেশি সচেতন আমি যতগুলো রাজধানীর বিভিন্ন রুটগুলো ঘুরে দেখেছি সেখানে যতগুলো বাস দেখেছি প্রত্যেকটা বাসেই কিন্তু হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ জীবাণুমুক্ত করার জন্য যে যে প্রসেসগুলো অবলম্বন করা দরকার গাড়ি সংশ্লিষ্ট সবাই কিন্তু সেগুলো করছে এবং একই সঙ্গে চল্লিশ সিটের বা বিয়াল্লিশ সিটের যে যতগুলো সিটের বাসই হোক না কেন সেই বাসের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী অর্ধেক যাত্রী নেওয়ার যে কথা বলা হয়েছে সেই অর্ধেক যাত্রী নেওয়া হচ্ছে এরকম কোথাও ব্যত্যয় হয়েছে এরকম এক একটি ঘটনা ছাড়া আমি আসলে খুব বেশি একটি বাস ছাড়া আমি আসলে দেখিনি অর্থাৎ বলা যায় যে অধিকাংশ বাসই স্বাস্থ্যবিধি মানার চেষ্টা করা হচ্ছে পরিবহন পরিবহনে যতগুলো পরিবহন আমি দেখেছি প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গাগুলোতে আর ভাড়ার ক্ষেত্রে যেটি বলা হচ্ছে যে সরকার নির্ধারিত যে ষাট পার্সেন্ট ভাড়া বাড়ানো হয়েছে এতে যাত্রীরা কিছুটা অভিযোগ করেছেন যে আসলে এই ভাড়ার পরিমাণটা বেশি আর একটু কমালে ভালো হতো কেননা তারা বলছেন যে গণপরিবহনে সাধারণত নিম্নবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা চলাচল করে গত লকডাউনে দুই মাস ধরে অনেকেরই আয় রোজগার অনেকটা বন্ধ হয়ে আছে তার উপর যদি বাস ভাড়া যারা নিয়মিত বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে হয় যদি প্রতিদিন এরকম অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয় তবে অবশ্যই তাদের টান পড়বে বা তাদের যে সংসারের যে বিভিন্ন অনুষঙ্গে খরচ আছে মেটাতে টান পড়বে তো সেক্ষেত্রে তারা বলছেন যে আরেকটু যুক্তি পর্যায়ে কিভাবে আনা যায় সেটি সরকারের নির্দেশনা বা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ তারা করছেন এছাড়া মোটামুটি সব মিলে বলা চলে যে এর বাইরেও যে একটা শ্রেণী রয়েছে যারা একটু মধ্যবিত্ত তারা বলছেন যে যেহেতু সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হচ্ছে সুতরাং বাসের যে অতিরিক্ত ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য তারা সেই ভাড়াটি দিতে রাজি রয়েছেন এমন শ্রেণীও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি জিকাতলা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইজাজুর রহমান এবার আমরা চলে যাচ্ছি চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে রয়েছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম আপনি এর আগের খবর আমাদেরকে গণপরিবহনের অবস্থার কথা জানাচ্ছিলেন এই মুহূর্তে যাত্রীর ভিড় কেমন দেখছেন আর সড়কে যে সামাজিক দূরত্বের বিষয়টি সেটি মানা হচ্ছে কি না আর আসলে বাসগুলোতে অথবা অন্যান্য যে গণপরিবহন রয়েছে সেখানে যাত্রীরা কিভাবে উঠছেন না মূলত এই দুপুরের সময়টাতে চট্টগ্রামের গণপরিবহনে এমনিতেই একটু ভিড় কম থাকে এখনও ঠিক একই রকম তবে 
আমরা যেটি খেয়াল করি যে মূলত সকাল নয়টার আগে অর্থাৎ অফিসে যাওয়ার সময় এবং বিকেল চারটার পরে অন্তত তিন ঘন্টা এই সময়টা কিন্তু গণপরিবহনে বেশ রাশ থাকে বা গাদাগাদি থাকে তো সেই প্রেক্ষাপটে আমরা এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের যে সমস্ত গণপরিবহন বিভিন্ন রুটে চলাচল করছে সেই রুট গণপরিবহনগুলোতে কিন্তু যথেষ্ট এমনিতেই যাত্রী কম এবং সেই অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার যে বিষয়টি সেটি বা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়টি মেনে চলা হচ্ছে তবে আমরা সকালে এবং বিকেলে যে কথা দুটি বল যে সময় দুটির কথা বললাম সেই সময়ে কিন্তু যাত্রীরাও চাইলে এই বিষয়টি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারছেন না যেহেতু চট্টগ্রামে এমনিতেই গণপরিবহনের সংকট আছে এবং এই দুই সময়ে বিশেষ করে চট্টগ্রামে যে ইপিজেডগুলো আছে চট্টগ্রামের যে বাসগুলো চলাচল করে বিভিন্ন রুটে তার মধ্যে একটা বড় সংখ্যায় ইপিজেডের শ্রমিক পরিবহনের কাজে থাকে তার ফলে অনেকেই রাস্তায় লম্বা সময় অর্থাৎ ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে এই গণপরিবহনে উঠতে হয় সেক্ষেত্রে এখন যদি এই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি আসে তাহলে আরও ঘাটতি অর্থাৎ গণপরিবহনে ঘাটতি দেখা যায় এবং সেই প্রেক্ষাপটে বাস যারা পরিচালনা করেন তাদেরও আসলে এটি মেনে চলা কিছুটা কঠিন কারণ যাত্রীরা অনেকটা জোর করে এই বাসে উঠছেন এর বাইরে চট্টগ্রামে যে সমস্ত ছোট ছোট গণপরিবহন আছে বিশেষ করে টেম্পু এবং সিএনজি অটোরিকশা রিকশা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু একটু শঙ্কা তৈরি হচ্ছে কারণ আমরা দেখছি যে চট্টগ্রামের এই ছোট ছোট গণপরিবহনগুলো যারা চালক তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন না বা বাসে যেরকম হাতে স্যানিটাইজার বা স্প্রে করা হচ্ছে এই বিষয়গুলো এখানে নেই তার মধ্যে অনেকেই অনেক রিকশা চালককে আছেন যারা মাস্ক পরিধান করেন না তো এই বিষয়টি নিয়ে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে আশঙ্কা আছে অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখন জীবাণুনাশক স্প্রে সাথে নিয়ে আছেন তারা গাড়িতে বা রিকশা চলার সময় সেটি স্প্রে করেই করছেন তবে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটি হচ্ছে এই ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ রয়েছে তারা বলছে যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সচেতনতাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন অনুপম শীল আর আমরা রাজধানীর খবরও জেনে নিলাম ইজাজুর রহমানের কাছ থেকে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে কমলাপুর স্টেশন ছাড়ছে সব ট্রেন মানা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব কিন্তু লঞ্চের চিত্র ঠিক তার বিপরীত সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে স্বাস্থ্যবিধি মানছে না বেশিরভাগ যাত্রী সকালে কমলাপুর স্টেশন ছেড়ে গেছে তিনটি ট্রেন আজ চলছে নীলসাগর এবং কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস প্রতিটি ট্রেনে সামাজিক দূরত্ব মেনে বসানো হচ্ছে যাত্রীদের অন্যদিকে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে গিয়ে দেখা গেছে লঞ্চের যাত্রীরা সামাজিক দূরত্ব মানার তো আকা করছে না তাদের অভিযোগ লঞ্চ কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না আর কর্তৃপক্ষ দায়ী করছে যাত্রীদের অসচেতনতাকে লঞ্চে আর কোনো ঢালাও যাত্রী নয় বাস বা ট্রেনের মতো নির্ধারিত আসনেই করতে হবে ভ্রমণ পাশাপাশি লঞ্চে উঠে টিকিট নয় যাত্রীদের কাটতে হবে আগাম টিকিট করোনা সংক্রমণ এড়াতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে এসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে যাচ্ছে বিআইডাব্লিউটি এ ঢাকামুখী মানুষের স্রোত লঞ্চ চালুর চতুর্থ দিনেও কমেনি দক্ষিণের চৌত্রিশ জেলার লক্ষাধিক কর্মজীবী মানুষ নৌপথে সদরঘাট টার্মিনাল হয়ে আসেন রাজধানীতে করোনার কারণে দুই মাসের বেশি বন্ধ থাকার পর সচল হয় নৌপথ সংক্রমণ এড়াতে অতিরিক্ত যাত্রী না নেয়া সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা সহ নানা স্বাস্থ্যবিধি পালনের নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডাব্লিউটিএ তবে যাত্রাপথে এসবের কিছুই মানা হচ্ছে না এদিকে প্রতিদিনই ধারণ ক্ষমতার বেশি যাত্রী নিয়ে ঘাটে ভিড়ছে লঞ্চ সামাজিক দূরত্ব প্রশ্নে মালিক পক্ষের দাবি ভিড় এড়াতে তাদের করার কিছু নেই সচেতন হতে হবে যাত্রীদেরই এইটা প্রশাসন পারবে না লঞ্চ কর্তৃপক্ষ পারবে না লঞ্চ মালিকও পারবে না এই সেফটি হয়েছে যার যার তার তার কাছে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীও স্বীকার করছেন এই জনস্রোত সামলানো দুঃসাধ্য আর এজন্য যাত্রীর অসচেতনতার পাশাপাশি দায়ী লঞ্চের নকশা ত্রুটি আমাদের যে লঞ্চের যে নকশা দিনের বেলার প্রচণ্ড রোদের মধ্যে পানিতে এই ডেকের মধ্যে বসে থাকা দুঃসাধ্য ব্যাপার এটা খুব কঠিন रोबार नौचलाचल शुरू आगे सिद्धान टर्मिनल ढोकार आगे जत्री तापम्रा मापा सह जीवाणुनाशक टनल और सैनिटाइजार दिए जीवाणुमुक्त करते हाथ 
লঞ্চের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে মাঠে থাকবে নৌ পুলিশ কোস্ট গার্ড বিআইডব্লিউটিসি ও বিআইডব্লিউটি ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর বাংলা মোটরে বাসের ধাক্কা এক মোটরসাইকেল আরোহী মারা গেছেন আহত হয়েছেন দুজন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে বাংলা মোটর মোড়ে বিহঙ্গ পরিবহনের একটি বাস সামনে থাকা মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় এতে তিনি রাস্তায় পড়ে যান বাসটি না থেমে মোটরসাইকেল আরোহীর উপর দিয়ে চালিয়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে নিহতের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি বাস সহ চালককে আটক করেছে পুলিশ করোনা আতঙ্কের মধ্যে জীবাণুনাশক টানেল নিয়ে রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন এগুলো ব্যবহারে জীবাণুমুক্ত তো হয়ই না বরং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর শিগগিরই এসব ব্যবহার বন্ধের তাগি দিয়েছেন তারা এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে এরই মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে অধিদপ্তর পুরানা পল্টনের ফুটপাতে ব্যবসা করেন মিজানুর রহমান বাইতুল মোকারমে নামাজ পড়তে গিয়ে জীবাণুনাশক টানেলে ঢোকেন কয়েকবার জীবাণুমুক্ত হয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন তিনি আমি হাত নিয়ে এমন এমনি দিছি যে ঘুরে ঘুরে হাতে কোনো জীবাণু থাকে না শরীরে কোনো জীবাণু থাকে না মাথা গায়ে পানি পড়ার কারণে এই জন্য আমরা আর বাসায় গিয়ে হাত ধুতে হয় না মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বেসরকারি স্থাপনা শপিং মল সব জায়গায় বসেছে জীবাণুনাশক টানেল কিন্তু এতে যে রাসায়নিক স্প্রে করা হচ্ছে তা কি নিরাপদ ঔষধ তো আমাদের গায়ে লাগতেছে এটা আমাদের বাহিরের ব্যাকটেরিয়াগুলো ভাইরাসগুলো দূর করার জন্য সেটা কাজ করবে এটা শরীরের কোনো ক্ষতি করবে না পোশাকের কোনো ক্ষতি করবে না সম্পূর্ণ তো আমাকে জানা নাই কিন্তু সব মেডিসিন আমার জানা মতে সব মেডিসিন দেওয়া হয়েছে কি কী দেওয়া হয়েছে এটা তথ্যটা আমি জানতে পারি না যে কি কী দেওয়া আছে এবং জীবনে মুক্তির জন্য সব কিছুই দেওয়া আছে ছোকে এলাকার সাথে সাথে এটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা আমার জানা নাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন কোনো মানুষের শরীরে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয় এছাড়া এতে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কাও কমে না বরং মানুষের চোখ ও ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে কোভিড উনিশ সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এটা একটা ভুল পদ্ধতি বরঞ্চ এতে মানুষের শরীরের চামড়া চোখ নাক মুখের ক্ষতি হয় টেকনিক্যাল কমিটির পক্ষ থেকে একটা পত্র দেওয়া হয়েছে তারা সেটা সংশোধন করবেন বিশেষজ্ঞদের মত এসব টানেলের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করলে প্রত্যেকের ফল সেফটির ধারণা তৈরি হতে পারে এর প্রভাব আরও বেশি ক্ষতিকর এগুলো দ্রুত বন্ধ করা উচিত কেমিক্যাল গুলো কোন ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করে আমরা জানি না এবং এই ধরনের কেমিক্যাল মানব শরীরে কিন্তু এই যে পরিষ্কার বলা আছে কেন ফল স্কিন আই ও রেসপিরেটরি ডিজিজেশন এবং ড্যামেজ করতে পারে এটা একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে মানুষের ভিতরে একটা ভ্রান্ত ধারণা যে আমি এটাতে পাস করে গেলাম আমার এখন যে তিন ফুট দূরত্ব বজায় না রাখলেও চলবে আমার মাস্কটা খুলে ফেললেও হবে আমার হাতটা ওয়াশ না করলেও চলবে এই ধরনের একটা ভ্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা যে আমরা তো সবাই ওর ভিতর দিয়ে ঢুকে গেছি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপনের কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এটি বন্ধ করে দিতে বলেছে বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে আগুনে অ্যান্থনি পলের মৃত্যুতে গুলশান থানায় অবহেলাজনিত হত্যা মামলা করেছেন তার জামাতা রোনাল নেকি গোমেজ বুধবার রাতে করা এই মামলায় হাসপাতালের চেয়ারম্যান হাসান রাজা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রহমান খান সহ আটজনকে আসামি করা হয়েছে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সাতাশ মে রাজধানী অভিজাত এই হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান এক নারী সহ পাঁচজন পরে প্রায় আধা ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস প্রাথমিকভাবে এসির বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করা হয় এই ঘটনায় গুলশান থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করে ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লিবিয়ার মানব পাচারের অভিযোগে গোপালগঞ্জ থেকে চক্রের দুজন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব আটের একটি দল এ নিয়ে লিবিয়ায় ছাব্বিশ বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় মানব পাচারকারী চক্রের আট সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব গ্রেফতার সেন্টু সিকদার ও নার্গিস বেগমের বাড়ি মকসুদপুর উপজেলায় সেন্টু সিকদার উপজেলার লোহাইর গ্রামে ও নার্গিস বেগমের বাড়ি একই উপজেলার গোহালা ইউনিয়নের যাত্রাবাড়ি গ্রামে গত রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাদের আটক করে মকসুদপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে আজ তাদের আদালতে হাজির করা হবে এর আগে বুধবার কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে তিন আর বরগুনা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে আরও দুজনকে 
মকসুদপুর থানা পরিদর্শক সাজিদুর রহমান জানান মানব পাচারের অভিযোগে গত 1 জুলাই সেন্টু ও নারগিসের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন প্রতারণার শিকার মকসুদপুরের সুজন বৃদ্ধার বাবা কাবুল মৃধা এই চক্রের খপ পড়ে পড়ে সুজন বৃদ্ধা ও তার মামাতো ভাই ফরিদপুরের আলমপুর গ্রামের কামরুল শেখ সহ বেশ কয়েকজন লিবিয়া নিহত আহত হন এই বিষয়ে আরো জানাতে এখন গোপালগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী প্রসূন কুমার মণ্ডল প্রসূন গ্রেফতার দুজনকে আদালতে হাজির করার প্রস্তুতি চলছিল এর আগের খবর আপনি তে জানিয়েছিলেন এই মুহূর্তে আসলে তাদের অবস্থানটা কোথায় আর পুলিশ আসলে কি তথ্য পেয়েছে তাদের কাছ থেকে আপনি যেমনটি বলছিলেন বুকশেতপুর থানা পুলিশ এই ইতিমধ্যেই বুকশেতপুর থেকে গোপালগঞ্জে আদালতের উদ্দেশ্যে এই দুই আসামিকে নিয়ে রওনা হয়েছে তারা এখন প্রতিমধ্যে আছেন কিছু সময়ের মধ্যে আদালতে হাজির হবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন বুকশেতপুর থানার উপপরিদর্শক তদন্ত সাজেদুর রহমান তিনি আমাকে জানিয়েছেন পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন যে আদালতে তাদের হাজির করা হবে রিমান্ডে নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে জিজ্ঞাসাবাদে থেকে তাদের ধারণা মূল ঘটনা উদ্ঘাটন করতে পারবে এদিকে র্যাবের র্যাব আটের র্যাবের আটের ক্যাম্প ইনচার্জ তাজুল ইসলাম আমাকে জানিয়েছেন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে র্যাবের কাছে এই দুই আসামি ঘটনার সত্যতা তারা মানব পাচারের সাথে জড়িত এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন তবে এই এলাকায় গোপালগঞ্জের মুখসেতপুর রাজ্য টেকেরহাট এই এই এলাকাতেই ইতিমধ্যেই বেশ কিছু দালাল চক্র ইতিমধ্যেই তারা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বহু আগে আগে থেকে তারা মানব পাচারের সাথে জড়িত ওই এলাকার অনেক লোক লিবিয়া ইতালি এবং বিভিন্ন দেশে এখনো অবস্থান করছে কেউ ভালো অবস্থানে আছেন আবার কেউ জীবন দিয়েছেন কেউ আহত অবস্থা আছে আবার অনেকের খোঁজও মিলছে না বলে পুলিশ আমাকে একটি ধারণা দিয়েছেন এই ছিল আমার কাছে মানব পাচারের গ্রেপ্তার হওয়া দুই সদস্যের বিষয়ে তথ্য এবং এই বিষয়ে আরো পুলিশ জানিয়েছেন এর সঙ্গে আরো কিছু আসামি আছে তারা পলাতক রয়েছে তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে র্যাব এবং পুলিশ উভয়ই আমাকে জানিয়েছেন গোপালগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন প্রসূন কুমার মণ্ডল অবৈধভাবে লিবিয়া হয়ে ইউরোপে যেতে মানব পাচারকারীদের খপ পড়ে পড়ে সর্বশান্ত হয়েছে অনেক পরিবার যারা গেছেন তাদের কেউ কেউ ফিরে এলেও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে প্রবাসে স্বজনের ক্ষতির সংখ্যায় দালালের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চান না ভুক্তভোগীরা আর এর বিচার না হওয়ায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছে পাচারকারীরা বছর দেড়েক আগে দালালের মাধ্যমে সাত লাখ টাকায় ইতালি যাওয়ার জন্য চুক্তি করেন শরীয়তপুরের মোস্তফা মাদবর চুক্তি সাড়ে চার লাখ টাকা দেওয়ার পর লিবিয়া নেওয়া হয় তাকে এরপর কয়েক ধাপে পরিবারের কাছ থেকে আদায় করা হয় নয় লাখ টাকা পরে আরও টাকা দাবি করে দালাল চক্র স্বজনেরা দিতে অস্বীকৃতি জানালে এক বছর ধরে কোনো খোঁজ মিলছিল না মোস্তফার বর্তমানে এখন কোনটে আছে আছে জীবিত আছে না মারা গেছে সেটা আমরা কিছুই জানি মোস্তফার মতো আরও অনেকেরই মিলছে না খোঁজ চুয়াডাঙ্গার শঙ্করচন্দ্র গ্রামের আবু বকর সিদ্দিককে বিদেশ নিতে কক্সবাজার থেকে তোলা হয়েছিল নৌজানে আট বছর ধরে নিখোঁজ আছেন তিনি নির্যাতন পরে তাদের কান্নাকাটির ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে টাকা আদায় করেছেন কিশোরগঞ্জের অনেক প্রবাসী আমার ভাই প্রতিদিন বলে চোখে দাও নাকে দাও রক্ত আমার ভাই বাসাও বাসাও এমন প্রতারণা প্রাণহানির ঘটনা প্রায় ঘটলেও বিচার না হয় থামছে না অবৈধ পথে বিদেশ যাত্রা বেপরোয়া দালাল চক্র প্রশাসন কি ধরনের ভূমিকা পালন করতেছে আমরা সেটা জানি না এবং যদি সেটা দৃশ্যমান হইত তাই ভূমিকাটা কি সেটা বহুলভাবে জনগণকে জানাইলে তখন জনগণ আরো সতর্কিত হইত এদিকে পুলিশ বলছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছেন না তারা দালাল চক্র হোক আর দালালই হোক আমরা যদি আইনগত সাহায্য কেউ চায় সে যেই হোক রাজধানীর 
রাজশাহী চাবাই নবগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় চলছে আম সংগ্রহ ও কেনাবেচা করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাজার থেকে আম কিনছেন ব্যবসায়ীরা মৌসুমের শুরুতে এবার আমের দাম বেশি বলছেন ক্রেতারা রাজশাহীতে কেজি প্রতি আম বিক্রি হচ্ছে 60 থেকে 70 টাকায় রাজশাহীর আম ব্যবসায়ীরা বলছেন সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের আম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এবার উৎপাদন কিছুটা কম হওয়ায় দাম শুরুতেই কিছুটা বেশি করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যবসায়ীরা বাড়ি থেকে আম কিনছেন চাপাই নবগঞ্জে শুরু হয়েছে আম সংগ্রহ কানসাট সহ বিভিন্ন বাজারে চলছে আম বেচাকেনা গুটি আমের দাম বাজারে কেজি প্রতি 40 থেকে 60 টাকা নওগাঁর বিভিন্ন বাজারে উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন প্রজাতির আম তবে জেলার বাইরের পাইকাররা খুব কম আশায় আমের কেনাবেচাও কম বলে জানান আর দাদা এছাড়া কয়েক দফা ঝড় বৃষ্টিতে আমের কিছুটা ক্ষতি হলো জমির পরিমাণ বাড়ায় উৎপাদন ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে বলে আশা করছে কৃষি বিভাগ আম সংগ্রহ আমের বাজার পরিস্থিতি আর তথ্য জানাতে এখন সাতক্ষীরা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আবুল কাশেম সাতক্ষীরা আসলে কি অবস্থা আমের উৎপাদন এবার কেমন আর বেচা কেনা শুরু হয়েছে কিনা সাতক্ষীরাতে আসলে আমের কথা যদি আমি আপনাকে বলি তাহলে আসলে এখানকার চিত্রটা হলো করুণ চিত্র আমি আপনাকে প্রথমে আসলে বাজার দরের কথাটা বলি আজকে সাতক্ষীরার সবচেয়ে বড় বাজার যেটা বড় বাজার খাত হচ্ছে তালপুরে এখানে আম বিক্রি হচ্ছে হিমসাগর এবং ল্যাংড়া সহ বিভিন্ন প্রজাতির আম বিক্রি হচ্ছে বারোশো থেকে বাইশশো টাকার মধ্যে বিভিন্ন কোয়ালিটি অনুযায়ী আম এভাবে বিক্রি হচ্ছে আসলে আপনি জানেন যে সাতক্ষীরায় আমের উৎপাদন যেটা তার দর্শক আমরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ আপনাদেরকে সরাসরি যুক্ত করছি প্রতিদিনের মতো আজকেও দৈনিক সংবাদ বুলেটিন কোভিড 19 নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আজ 4 জুন 2020 21 জুন 1427 আমরা বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতি আপনাদের সামনে তুলে ধরব তার আগেও বলি যে আমাদের সতর্কতা এবং সচেতনতা খুব বেশি দরকার আমরা প্রত্যেকেই মাস্ক ব্যবহার করব এবং মাস্ক তারাই ব্যবহার করতে পারবেন না যারা নিজে এই মাস্ক খুলতে পারেন না যেমন অজ্ঞান ব্যক্তি যারা প্রতিবন্ধী কোনোভাবে এবং দুই বছরের নিচে কম বয়সের শিশু যারা মাস্ক নিজেরা খুলতে পারবেন না তারা ছাড়া প্রত্যেকেই মাস্ক ব্যবহার করুন মাস্ক একটি বড় হাতিয়ার এই কোভিড বা করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যতদূর সম্ভব শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন কমপক্ষে তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন আপনি নিজে সুরক্ষিত থাকুন আপনার পরিবারের সদস্যদেরও সুরক্ষিত রাখুন অনেক সময় বয়স্ক আমাদের বয়বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ নজর বা খেয়াল দিতে হবে এই কারণেই যে অনেকে বাসায় বাসায় থাকছেন কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে বাসার অন্য সদস্যরা ঘরের বাইরে যাচ্ছেন এবং ফিরে এসে তারা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে কাছে যাচ্ছেন সেই কারণেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা ইনফেক্টেড হচ্ছে বা আক্রান্ত হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের বাইরে থেকে এসে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সামনে যাওয়ার আগে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করি হাতটা বারবার সাবান দিয়ে ধোয়ার অভ্যাস এবং হাত যেন আমরা ধোয়া থাকে এইসব বিষয়ে খেয়াল রেখেই আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে যাওয়া উচিত তাহলে আমরা তাদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবো প্রত্যেকেই যেন আমরা মনে রাখি যে আমাদের সুরক্ষা নিজেদের সুরক্ষা নিজের হাতে এবং নিজের সুরক্ষা শুধু না আমার সুরক্ষা আমার পরিবারের সদস্যদেরও সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করবে কাজে আমরা সবাই সতর্ক হই সচেতন হই এবং নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখি আজকে আমরা আগের দিনের মতোই পঞ্চাশটি পরীক্ষাগারের পরীক্ষার রেজাল্ট আপনাদেরকে জানাবো নমুনা সংগ্রহ হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় তেরো হাজার সাতশো অষ্টআশিটি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে বারো হাজার ছয়শো চুরানব্বইটি এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা তিন লাখ আটান্ন হাজার দুইশো সাতাত্তরটি যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় দুই হাজার চারশো তেইশ জন এ পর্যন্ত শনাক্ত সাতান্ন হাজার পাঁচশো তেষট্টি জন শনাক্তের হার উনিশ দশমিক শূন্য নয় শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো একাত্তর জন এ পর্যন্ত সুস্থ বারো হাজার একশো একষট্টি জন শনাক্ত বিবেচনার সুস্থতা হার একুশ দশমিক এক তিন শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন পঁয়ত্রিশ জন এ পর্যন্ত সাতশো একাশি জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন ছয় শতাংশ মৃত্যুর বিশ্লেষণে পুরুষ ২৯ জন নারী ছয় জন বয়স বিশ্লেষণে একুশ থেকে তিরিশ বছর তিন জন একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর একজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর তিনজন একষট্টি থেকে ষাট চোদ্দ জন দুঃখিত একান্ন থেকে ষাট চোদ্দ জন একষট্টি থেকে সত্তর এগারো জন 
একাত্তর থেকে আশি দুই জন একাশি থেকে নব্বই একজন বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগে একুশ জন চট্টগ্রাম বিভাগে নয় জন সিলেট বিভাগে দুই জন রাজশাহী বিভাগে একজন বরিশালে একজন এবং খুলনা বিভাগের একজন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে হাসপাতালে বাইশ জন বাড়িতে বারো জন এবং মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আসছেন একজন চব্বিশ ঘন্টা আইসোলেশনে তিনশো ছিয়াশি জন ছাড় পেয়েছেন একশো তিরিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ছয় জন এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন তিন হাজার জন মোট আইসোলেশন শয্যা তেরো হাজার ঢাকা মহানগরীতে সাত হাজার দুইশো পঞ্চাশটি ঢাকা সিটির বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ছয় হাজার চৌত্রিশটি এ সকল হাসপাতালে আইসিউ সংখ্যা তিনশো নিরানব্বইটি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট একশো বারোটি কোয়ারেন্টাইনে গত চব্বিশ ঘন্টায় দুই হাজার জন এসেছেন এবং ছাড় পেয়েছেন দুই জন এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন দুই লাখ জন এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন দুই লাখ সাঁত্রিশ হাজার জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছে সাতান্ন হাজার পাঁচশো উনসত্তর জন প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন সহ সারা দেশের চৌষট্টি জেলার সকল উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা আছে ছয়শো উনত্রিশটি প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে কোয়ারেন্টাইন সেবা দেওয়া যায় একত্রিশ হাজার নয়শো একানব্বই জনকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে পঁচিশ হাজার দুঃখিত পঁচিশ লাখ নয় হাজার একশো বিয়াল্লিশটি আমি আবার বলছি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী যার তথ্য আমরা কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে পেয়ে থাকি এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে পঁচিশ লাখ নয় হাজার একশো বিয়াল্লিশটি এবং এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে বাইশ লাখ তিন হাজার পঁচাত্তরটি গত চব্বিশ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে বত্রিশ হাজার পাঁচশো বাহান্নটি বর্তমানে মজুত আছে তিন লাখ ছয় হাজার সাতষট্টিটি ফোন কল গ্রহণ করা হয় গত চব্বিশ ঘন্টায় ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয়শো চারটি এবং এ পর্যন্ত ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে চুরানব্বই হাজার দুঃখিত চুরানব্বই লাখ সতেরো হাজার একশো একাশিটি এ পর্যন্ত ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে আমি আবার বলছি চুরানব্বই লাখ সতেরো হাজার একশো একাশিটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মুক্ত পাঠে হটলাইন সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসক ষোলো হাজার দুশো সাতষট্টি জন গত চব্বিশ ঘন্টায় এই সংখ্যা আরো নয় জন বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমানে স্বেচ্ছা ভিত্তিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চার হাজার দুইশো সতেরো জন চিকিৎসক বিমানবন্দরে গত চব্বিশ ঘন্টায় স্ক্রিনিং হয়েছে একশো চৌষট্টি জন স্থলবন্দরে ছয়শো তেতাল্লিশ জন সমুদ্র বন্দরে একশো সতেরো জন সর্বমোট নয়শো চব্বিশ জন স্ক্রিনিং হয়েছে এ পর্যন্ত এই সকল বিমানবন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন সহ সর্বমোট স্ক্রিনিং হয়েছেন সাত লাখ পাঁচ হাজার চারশো চৌষট্টি জন এ ছিল বাংলাদেশের অবস্থা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গত চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন বারো হাজার সাতশো পঁচাত্তর জন এ পর্যন্ত দুই লাখ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শো বিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন দুশো সাতাত্তর জন এবং এ পর্যন্ত আট হাজার দুইশো সাতাত্তর জন সারা বিশ্বে চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন তিরানব্বই হাজার দুইশো ছেচল্লিশ জন এ পর্যন্ত বাষট্টি লাখ সাতাশি হাজার সাতশো একাত্তর জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন তিন হাজার ছয়শো একুশ জন এবং এ পর্যন্ত তিন লাখ উনআশি হাজার নয়শো একচল্লিশ জন দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতি আমরা সংগ্রহ করেছি সিচুয়েশন রিপোর্ট তিন জুন দুই হাজার বিশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রিপোর্ট থেকে এই ছিল আমাদের হাতে তথ্য আবারও তথ্য শেষ করার শেষ করার আগে আবারও বলবো নিজে সুরক্ষিত থাকুন পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষিত থাকুন এবং সুরক্ষিত থাকার যে উপায়গুলো মাস্ক ব্যবহার করা বারবার সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা সামাজিক দূরত্ব কমপক্ষে তিন ফুট সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এই বিষয়গুলো অবশ্যই মানতে হবে যারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন তারা কোয়ারেন্টাইনের শর্তগুলো কঠোরভাবে মানবেন যারা আইসোলেশনে আছেন আইসোলেশনের নিয়মগুলো তারা মেনে চলবেন এবং যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা মনোবল সব সময় চাঙ্গা রাখবেন আপনার মনোবল ভালো থাকলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সব সময় হালকা ব্যায়াম ব্যায়াম করবেন মনকে উদ্দীপ্ত রাখে মনকে খুশি রাখে এরকম কার্যক্রমের সাথে নিয়োজিত থাকবেন এবং শিশুদেরকে ওই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন তারা যেন সৃষ্টিশীল কাজের সাথে জড়িত থাকে এবং 
সব সময় পরিবারের সাথে সবাই ভালো সময় কাটাবেন গুণগত সময় কাটাবেন এবং সকলেই মিলে ভালো থাকবেন আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দর্শক গত চব্বিশ ঘন্টার পরিসংখ্যান জানাচ্ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপ্রা সকালে বিজেপি আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সম্মেলনে কথা জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা জানান বিদেশি বিনিয়োগ টানতে নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও গভীর সমুদ্র মন্দ নির্মাণে কাজ করছে সরকার এরই মধ্যে সুফলও পাচ্ছে দেশ শুধু চীন থেকে সরে আসা কারখানাই নয় চীনের সরাসরি বিনিয়োগও আসছে বাংলাদেশে সংবাদ সম্মেলনে পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজেএমইয়ের সভাপতি রুবানা হক করোনার কারণে মার্চ থেকে মে তিন মাসে পোশাক খাতে বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কার কথা জানান এখন পর্যন্ত বাতিল হওয়া ক্রয় দেশের ছাব্বিশ ভাগ আবার ফিরে এসেছে বলেও জানান তিনি অন্য অন্য ইন্ডাস্ট্রি চায়না থেকে রিলোকেট করতে চাইলে তারা ওয়েলকাম কিন্তু আমরা চায়নাকে রিকোয়েস্ট করছি যে তোমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলিও তোমরা যদি রিলোকেট করতে চাও তোমরা রিলোকেট করে তোমরা এখানে এসে ডোমেস্টিক মার্কেট না আমাদেরকে একটা এক্সপোর্ট বেস হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিগুলি এখানে রিলোকেট করতে পারবে ইন্ডিয়া ইকোনমিক জোন নিয়েছেন জাপান দুটো নিয়েছে একটা মাতার বাড়িতে আছে একটা আমাদের আয়ে হাজারে সাউথ কোরিয়া এখন চাচ্ছেন তারপর আপনার সৌদি আরেবিয়া থেকে আমরা ইন্টারেস্ট পেয়েছি প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকার মতো আমাদের উপর একটা ধাক্কা আসবে এই শুধুমাত্র মার্চ থেকে মে পর্যন্ত আমাদের যে ক্যান্সেলেশন গুলো হয়েছে এটির সামগ্রিক বিবেচনায় ছাটাই কিন্তু পয়লা জুন থেকে হবে আসলে এটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা কিন্তু এটি করার কিচ্ছু নেই কারণ শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ ক্যাপাসিটিতে ফ্যাক্টরি চললে আমাদের পক্ষে তো আসলে ছাটাইটি ছাটাই ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না ভারতে একদিনে করোনার মৃত্যু আক্রান্তের রেকর্ড হয়েছে আরও দুশো উনষাট জন সহমত প্রাণহানি ছাড়িয়েছে ছ হাজার গত চব্বিশ ঘন্টা আক্রান্ত হয়েছে সর্বোচ্চ নয় হাজার তিনশো চার জন এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ ষোলো হাজার ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত ভারতে সুস্থতার হার সাতচল্লিশ দশমিক নয় নয় শতাংশ এদিকে ভারতীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী কেরালায় করোনার প্রথম সংক্রমণ ত্রিশ জানুয়ারি শনাক্ত হলেও বিজ্ঞানীদের দাবি গত বছর নভেম্বর বা ডিসেম্বরে ভারতে করোনা সংক্রমণ শুরু হয় গবেষণার পরে তথ্য জানিয়েছেন তারা গত বছর ছাব্বিশ নভেম্বর থেকে পঁচিশ ডিসেম্বরের মধ্যে তেলেঙ্গানা সহ বিভিন্ন রাজ্যে এই রোগের প্রবণতার হালকা আভাসও মিলেছিল বলে দাবি তাদের গবেষকদের মতে সঠিক পরীক্ষা না হওয়ায় শুরুতেই সংক্রমণ ধরা পড়েনি এছাড়া এটি করোনা ভাইরাস বলে কেউ বুঝতেও পারেনি বলে জানান বিজ্ঞানীরা কোভিড উনিশ প্রতিরোধে ম্যালেরিয়ার ওষুধ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন কার্যকর নয় এমনটি জানা গেছে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বুধবার নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন প্রকাশিত হয় এই গবেষণার প্রতিবেদন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আট শতাধিক করোনা রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তির উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় এই ওষুধ ভাইরাস প্রতিরোধে কাজ করে না যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটার সংক্রমণ ব্যাধি গবেষক ডক্টর ডেভিড বুলুয়ার এর নেতৃত্বে গবেষণাটি পরিচালিত হয় এদিকে করোনা চিকিৎসায় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এর ট্রায়াল ফের শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বুধবার এক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানান সংস্থার মহাপরিচালক ট্রেডোর্স অ্যাডাম গ্র্যাভিসোস গত পঁচিশ মে এই ওষুধটির পরীক্ষামূলক ব্যবহার বন্ধ রাখতে বলেছিল ডাব্লিউএইচও তবে লেন্সেট ম্যাগাজিনে প্রকাশিত যে গবেষণার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় তার তথ্যে অসঙ্গতি থাকার প্রমাণ মিলেছে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই এই ওষুধ ব্যবহারের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জোর দিয়ে আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়া পুলিশে জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যার ঘটনায় জড়িত চারজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যে পুলিশ কর্মকর্তা জর্জ ফ্লয়েডের ঘাড়ে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছিলেন তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ডিগ্রি হত্যার অভিযোগ এবং সেদিন ঘটনাস্থলে থাকা অপর তিন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হত্যার সহযোগিতা করার অভিযোগ আনা হয়েছে বুধবার বিকেলে মিনিসোটার অ্যাটর্নি জেনারেল কিথ অ্যালিসন আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযোগের ঘোষণা দেন এদিকে ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে অষ্টম দিনের মতো বিক্ষোভ হলেও কমেছে সহিংসতা জর্জ ফ্লয়েজ হত্যার বিচারের দাবিতে প্রথম জনসম্মুখে তার ছয় বছরের মেয়ে গিয়ান্না বাবার নিঃশংস মৃত্যু বুঝতে পারলেও প্রকাশের ভাষা নেই তার মেনেপোলিস সিটি হলে এক সংবাদ সম্মেলনে গিয়ান্নার সঙ্গে ছিলেন মা রোজি ওয়াশিংটনও মেয়ের বড় হওয়া গ্র্যাজুয়েট হওয়া দেখবে না ফ্লয়েড মেয়ের জন্য এখানে এসেছি আমি ফ্লয়েডের হত্যার বিচার চাই সে খুব ভালো একজন মানুষ ছিল I want justice for him because he was good.
মিনেসোটা ও নিউ ইয়র্কের পাশাপাশি বড় প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি লস অ্যাঞ্জেলস ফিলাডেলফিয়া আটলান্টা ও সিয়াটলে আমরা হয়তো জানি না এদেশে বর্ণবাদের নামে কত অন্যায় হচ্ছে অনেকে আগে থেকেই এসব হয়ে আসছে ফ্লোয়েডের হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়বো না কারফিউ কোন সমাধান না আমরা ঘরে ফিরে গেলেই কি হত্যাকাণ্ড বন্ধ হবে আমরা বেয়ন্না টেইলরের হত্যা দেখেছি ফ্লয়েডের হত্যা দেখেছি আর কত যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ জায়গায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ হলেও কোথাও কোথাও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে আন্দোলনকারীদের কারফিউ অমান্য করে সড়কে বিক্ষোভ করেছে নিউইয়র্কবাসী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছোড়া হয়েছে টিয়ার গ্যাস ছয় জুন থেকে সিয়াটলের রাত নয়টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিকে বিক্ষোভে সহিংসতাকে আত্মধ্বংসাত্মক বলে মন্তব্য করেন পোপ ফ্রান্সিস ফ্লয়েডের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর কয়েকদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অস্থিরতা চলছে এটি উদ্বেগের বিষয় বর্ণবাদের মতো পাপ সহ্য করতে পারি না এখান থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়াও সম্ভব নয় তবে সহিংসতায় কিছুই অর্জিত হয় না এতে শুধু ক্ষতিই হয় ওয়াশিংটন ডিসিতে সক্রিয় আছে এক হাজার সেনা তারা উচ্চ সতর্ক অবস্থায় আছে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন ওয়াশিংটন ডিসি ছাড়াও অন্তত তেইশটি অঙ্গরাজ্যে সক্রিয় ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা সায়রা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনকে অপব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করেছেন মার্কিন সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেমস ম্যাটিস যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অস্থির অবস্থা সামাল দিতে ট্রাম্প যে ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন তাতে ম্যাটিস ক্ষুব্ধ ও হতাশ বলেও জানিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেমস ম্যাটিস বলেন ট্রাম্প পরিপক্ক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে তিনি মার্কিন জনগণকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে এদিকে নিজের জেমস ম্যাটিসকে খ্যাপা কুকুর বলে সম্বোধন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রাম্পের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলায় প্রতিক্রিয়ায় এই কড়া জবাব দেন ট্রাম্প টুইট বার্তায় ট্রাম্প বলেন বারাক ওবামা তার মধ্যে একটি মিল হলো তার দুজনই জেমস ম্যাটিসকে বিদায় করতে পেরেছেন ম্যাটিসের পদত্যাগ পত্র চেয়ে তার খুব ভালো লেগেছে বলে জানান ট্রাম্প করোনার সময় সবকিছু বন্ধ থাকলেও বন্ধ নেই ক্রিকেট মাঠ পরিচর্যার কাজ লকডাউন অনেকটা সাপে বড় হয়েছে ভেনুগুলোর জন্য বিশ্রাম পেয়ে আগের চেয়ে মান বেড়েছে উইকেটগুলোর করোনার পর অন্যরূপে ফিরবে মিরপুর সিলেটের উইকেট আউটফিল্ড আসার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা লর্ডস কিংবা মেলবোর্নের মতো আভিজাত তো নেই হয়তো নেই পরিসর আধুনিক সুযোগ সুবিধা তারপর সীমিত সামর্থ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি বয়ে এনেছে শের বাংলা আর জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে এশিয়া কাপ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এমনকি বিশ্বকাপের মূল সংস্করণ আয়োজন করে সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে বাংলাদেশ সম্ভাবনা অসীম চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম কিংবা সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একাধিকবার আয়োজকেরা দেখিয়েছেন মুন্সিয়ানা দর্শকেরা মেতেছেন ক্রিকেট উৎসবে তারপরও অবস্থানগত কারণে চাপটা মিরপুরে বেশি টানা খেলায় পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ পায় না উইকেট করোনার বিরতি তাই এক প্রকার সাপে বর গ্রাউন্ডস কমিটির জন্য আইসিসি নির্দেশনা মেনে কাজ করছে বিসিবি গ্রাউন্ডস কমিটি ঢাকার বাইরে ক্রিকেট কে ছড়িয়ে দেবার যে আকাঙ্ক্ষা সেখানে সবচেয়ে বড় আসার নাম সিলেট দু হাজার চোদ্দ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর সময় সাথে আরো পরিণত সিলেট স্পোর্টিং উইকেট গ্রিন গ্যালারি নিসর্গ অত্যাধুনিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রশংসা করিয়াছে সিলেট সবশেষ জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে রীতিমতো রান উৎসব দেখেছে দর্শকেরা তবে কোভিড নাইন্টিন অবসরে কাজে লাগানো যায়নি পুরো সুযোগ আক্ষেপ কিউরেটরের এই স্টেডিয়ামে গত বছর সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে বিপিএল এর পর তিনটি ইন্টারন্যাশনাল ওয়ান ডে ম্যাচ হয়েছে বর্তমানে আমরা নতুন ধরনের ঘাস লাগিয়েছি প্রক্রিয়ার এই অংশে রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি সিলেটের আবহাওয়া একটু বেশি ট্রপিক্যাল সেটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে আশা করছি জুলাইয়ের মধ্যেই উইকেট ও আউটফিল্ড পুরো প্রস্তুত হয়ে যাবে করোনা সময়টাতে বাকি সবকিছু বন্ধ থাকলেও বন্ধ ছিল না মাঠ পরিচর্যার কাজ লকডাউনের পর যে প্রত্যাবর্তন পর্ব তাতেও সবার আগে গ্রাউন্ডসম্যানরা নেপথ্যে লড়াইয়ে কম নয় তীব্রতা ঢাকা চট্টগ্রাম কিংবা সিলেট লড়াইয়ের মাঝে অন্য রকম লড়াই গ্রাউন্ডসম্যানদের মাঝে স্বপ্ন সবার সেরা মাঠ তৈরি সোহিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ 
এই ছিল বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে ধন্যবাদ